சப்ஸ்கிரைப் மற்றும் பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னா எங்கள் வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனே உடனே கிடைக்கும்
அடுத்தம் அடுத்து இங்கே ரெண்டு ஆறு மூவி ரெண்டா ஆறு இந்த மூணு ஒன்பது மும்மூணா ஒன்பது ஸோ அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்கிது அப்படின்னா மூணு ஸோ அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மூணு அப்படின்னா நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க செவ்வகத்தின் அகலம் கேட்டிருக்காங்க செவ்வகத்தின் அகலம் அப்படின்றது என்னது பி பி இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது ரெண்டு எக்ஸ் ஸோ அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு மூணு இஸ் ஈக்குவல் டு ஆறு மீட்டர் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் ஏ தான் என்னது அப்படின்னா சரியான பதில் ஸோ இந்த மூணு ஆன்சரை போட்டக்கூடாது ஏன்னா மூணு எக்ஸ் ரெண்டு எக்ஸ் நீளம் அகலம் ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த ரேஷியோவில் நம்ம பிரதிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்துடும் பிக்கு பதிலாக ரெண்டு எக்ஸ் ஸோ அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு மூணு ஆறு மீட்டர் அப்படின்றதா சரியான பதில் எட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு டிவைடட் பை எட்டு டிவைடட் பை ஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எப்பயுமே இந்த டிவிஷன் கணக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா எங்கிட்ட இருந்து தான் போனோம் அப்படின்னா லெஃப்ட் டு ரைட் இந்த டேரக்ஷனில் தான் பண்ணணும் இந்த டேரக்ஷனில் பண்ணக்கூடாது சரிங்களா ஸோ அப்போ எங்கிட்ட இருந்து வகுத்துட்டு போவோம் எட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு எட்டால் அடிச்சு கொடுக்கணும் எட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு டிவைடட் பை எயிட் ஸோ அடிச்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஓ ரெட்டா எட்டு ஓ ரெட்டா எட்டு மீதி பதினெட்டு அப்படின்னா ஈ ரெட்டா பதினாறு மீதி ரெண்டு இருபத்தி எட்டு எம்மூணா இருபத்தி நாலு ஸோ இதோட வச்சுக்கிடுவோம் ஏன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஃபுல்லாகவே ரொம்ப தள்ளி தள்ளி தான் இருக்குது ஸோ அப்போ நம்ம புள்ளி வச்சுலாம் கண்டுபிடிக்கணும் அவசியம் கிடையாது சரி அடுத்து இந்த ஆயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி மூணு எதால் அடிக்கணும் நாலால் அடிக்கணும் ஆயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி மூணு டிவைடட் பை ஃபோர் ஸோ இப்போ அடிச்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா இரு நாங்கா எட்டு மூணு முப்பத்தி ரெண்டுனா என் நாங்கா முப்பத்தி ரெண்டு இங்கே வந்து மூணு அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அப்போ ஜீரோ சேர்த்துட்டு புள்ளி வச்சு என்ன பண்ணலாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் முப்பதுனா எழு நாங்கள் இருபத்தி எட்டு அப்படின்னு போகலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ இரநூத்தி எண்பது சம்திங் அப்படின்றது தான் ஆன்சர் சரிங்களா ஸோ அப்போ இரநூத்தி எண்பது அப்படின்றதுல ஒரே ஒரு ஆன்சர் தான் இருக்குது ஆப்ஷன் டியில் இரநூத்தி எண்பது புள்ளி எட்டு ஏழு அஞ்சு அப்படின்னு வந்திருக்கு ஸோ வேறு எதுவுமே இதுக்கு பக்கத்தில் கூட வரல ஸோ அப்போ இரநூத்தி எண்பது இந்த மாதிரி கணக்கில் நம்ம வந்து இங்கே ஆப்ஷனை பார்த்துட்டு தான் செய்ய ஆரம்பிக்கணும் சரிங்களா ஸோ இப்போ இரநூத்தி எண்பது புள்ளி எட்டு ஏழு அஞ்சு ஆறு ஏழு அஞ்சு அஞ்சு ஏழு அஞ்சு அப்படின்னு ஆன்சர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம பர்ஃபெக்டாக அடித்து கொண்டு வரலாம் இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம மேலோட்டமாக அடித்தோம்னாலே போதும் ஏ இஸ்ட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு மூணு இஸ்ட்டு நாலு மற்றும் பி இஸ்ட் சி இஸ் ஈக்குவல் டு எட்டு இஸ்ட்டு ஒன்பது எனில் ஏ இஸ்ட் சியை காண்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கணக்கு கொடுத்தாலும் என்ன பண்ணுவோம் ஏ பி சி இப்படி எழுதிக்கிடுவோம் ஏ இஸ்ட்டு பினா மூணு இஸ்ட்டு நாலு பி இஸ்ட்டு சி எட்டு இஸ்ட்டு ஒன்பது ஸோ இந்த கேப்பில் என்ன பண்ணுவோம் முன்னாடி இருக்கிறது அல்லது பின்னாடி இருக்கிற நம்பர் சரிங்களா இப்போ சிக்கு முன்னாடி நாலு அப்படின்னு இருக்குது இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா அடுத்து வரக்கூடிய நம்பர் எட்டு அப்படின்னு இருக்குது சரி அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் எல்லாத்தையும் பெருக்கிடுவோம் எம்மூனா இருபத்தி நாலு இஸ்ட்டு எண்ணாங்கா முப்பத்தி ரெண்டு இஸ்ட்டு ஒம்பத்து நாங்கா முப்பத்தி ஆறு ஸோ இப்போ பாருங்கள் இப்போ எல்லாத்தையும் நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஏ இஸ்ட்டு சி தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஏக்கு பதிலாக இருபத்தி நாலு இருக்குது சிக்கு பதிலாக முப்பத்தி ஆறு இருக்குது ஸோ அப்போ ஏ இஸ்ட்டு சி இஸ் ஈக்குவல் டு இருபத்தி நாலு பை முப்பத்தி ஆறு ஸோ பன்னெண்டால் அடிச்சு கொடுக்கலாம் ரெண்டு பன்னெண்டா இருபத்தி நாலு மூணு பன்னெண்டா முப்பத்தி ஆறு ஸோ அப்போ ஏ இஸ்ட்டு சி என்ன வருது ரெண்டு இஸ்ட்டு மூணு ஆப்ஷன் சியில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஆப்ஷன் சி தான் என்னது சரியான பதில் ஸோ ரொம்ப எளிமையாக பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி ஏபிசி போட்டுட்டு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா கேப்பை ஃபில் பண்ணிவிட்டு அப்படியே மொத்தமாக பெருக்கிடுவோம் அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதை மட்டும் எடுத்து நம்ம பண்ணிடலாம்
ரூபாய் பன்னிரெண்டாயிரம் கூட்டு வட்டியில் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு இரு மடங்காகிறது மேலும் இருபது ஆண்டுகள் கழித்து எவ்வளவு கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த கணக்கு ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் கட்டில் சொல்லிடுறேன் ஸோ இப்போ ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு இரு மடங்காகிறது எப்பயுமே இங்கே எத்தனை மடங்காகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்களோ அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு பேஸாக எழுதிக்கணும் ரெண்டு மடங்காகுதுன்னா ரெண்டு அப்படின்னு போட்டணும் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு இரண்டு மடங்காகுது இருபது ஆண்டுகள் கழித்துன்னு கேட்டுக்காங்க ஸோ இப்போ அஞ்சு அப்படின்றத என்னவா மாறணும் இருபது அப்படின்னு மாறணும் ஸோ அஞ்சோட என்ன பெருக்கணும் நாலு ஸோ அப்போ அந்த நாலை இங்கே பவரில் போட்டுருங்க ஸோ அப்போ ரெண்டு பவர் நாலு எவ்வளவு பதினாறு ஸோ அந்த இருபது ஆண்டுகளில் அந்த தொகை என்னவாகும் அப்படின்னா பதினாறு மடங்காகும் இருபது ஆண்டுகள் கழித்து அந்த தொகை என்னவாகும் பதினாறு மடங்காகும் அந்த தொகை எவ்வளவுன்னு கொடுத்துருக்காங்க பன்னெண்டாயிரம்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ பன்னெண்டாயிரம் அப்படின்றது எத்தனை மடங்காகணும் பதினாறு மடங்காகணும் ஸோ பதினாறால் பெருக்கிடுங்க ஆறண்டா பன்னெண்டு மிச்சம் ஒன்று ஏழு பன்னெண்டு ஸோ கூட்டினோம் அப்படின்னா நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு மூணு ஸோ அப்போ ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாயிரம் ஆப்ஷன் பியில் கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் என்னது அப்படின்னா சரியான பதில் ஸோ ரொம்ப எளிமையாக பண்ணிடலாம் இங்கே வந்து தொகை எப்பயாவது கொடுப்பாங்க அல்லது கொடுக்காமல் இருக்கலாம் எத்தனை மடங்காகும் அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் ஸோ எத்தனை மடங்காகும்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஸோ இது வந்து நார்மலாக நம்ம இப்படி பண்ணலாம் அல்லது இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஸோ இப்போ எக்ஸ் ரூபாய் இருக்குது இது வந்து அஞ்சு வருஷத்தில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா டூ எக்ஸ் ஆகுது சரிங்களா சரி அடுத்து இந்த டூ எக்ஸ் வந்து அடுத்த அஞ்சு வருஷத்தில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நாலு எக்ஸ் ஆகும் சரி அடுத்து இந்த நாலு எக்ஸ் வந்து என்னவாகும் அடுத்த அஞ்சு வருஷத்தில் என்னவாகும் எட்டு எக்ஸ் ஆகும் அடுத்து அடுத்த அஞ்சு வருஷத்தில் என்னவாகும் இந்த எட்டு எக்ஸ்ன்றது பதினாறு எக்ஸ் ஆகும் சரிங்களா இப்போ இதை கூட்டுங்க இருபது வந்துருச்சா ஸோ அப்போ இருபது ஆண்டுகள் கழித்து எத்தனை மடங்காகுது பதினாறு மடங்காகுது எக்ஸாக இருந்தது இப்போ பதினாறு எக்ஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரியும் நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்துக்கலாம் அல்லது நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு பவர் நாலு அந்த மாதிரியும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஒரு வேளையின் ஒரு பகுதியை ஏ என்பவர் பத்து நாட்களிலும் பி என்பவர் பதினைந்து நாட்களிலும் செய்வர் இருவரும் ஐந்து நாட்கள் வேலை செய்தனர் மீதி வேலையை சி என்பவர் இரண்டு நாட்களில் செய்து முடித்தார் மொத்த வேலைக்குரிய கூலி ரூபாய் ஐயாயிரம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து தப்பாக கொடுத்துட்டாங்க சரிங்களா இது வந்து ஐயாயிரம் வராது ஆயிரத்தி ஐநூறு சரிங்களா இதை மட்டும் மாற்றிக்கோங்க மாற்றினா தான் நமக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக வரும் எனில் பி மற்றும் சியின் தினக்கூலி சரிங்களா ஐயாயிரம் அப்படின்றத ரெண்டுலேயுமே அடிச்சிருங்க ஆயிரத்தி ஐநூறு தான் என்னது அப்படின்னா கேள்வியில் வரணும் ஸோ இது வந்து என்னது அப்படின்னா இந்த என்சிஆர்டி சிபிஎஸ்சி புக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கணக்கு தான் அதை அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இந்த ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு பதிலாக ஐயாயிரம் அப்படின்னு மாற்றி விட்டாங்க அப்போ ஆப்ஷனை மாற்றாமல் விட்டாங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ ஆயிரத்தி ஐநூறு எனில் பி மற்றும் சியின் தினக்கூலி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஒரு வேலையின் ஒரு பகுதியை அப்படின்னா தமிழ் மொழிபெயர்ப்பும் சரியில்லை ஏ கேன் டூ ஏ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் ஒரு வேலையின்னு சொல்ல வேண்டியதான் இங்கே பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் அப்படின்னு சொன்னதுனால அந்த ஒரு பகுதியை அப்படின்ற மாதிரி மொழிபெயர்த்துருக்காங்க ஸோ இதுவும் நல்ல மொழிபெயர்ப்பு கிடையாது ஸோ இந்த மொழிபெயர்ப்பு அப்படின்றதுல டிஎன்பிசி நிறைய இடங்களில் இந்த மாதிரி தான் பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு வேலையை ஏன்ற ஒரு பத்து நாளில் முடிக்கிறாரு அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் ஸோ இப்போ ஏ ஒரு வேலையை பத்து நாளில் முடிக்கிறாரு பி வந்து அதே வேலையை என்ன பண்ணுறாரு பதினஞ்சு நாளில் முடிக்கிறாரு அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் ஸோ அப்போ இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் மொத்த வேலை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எல்சியம் பதினஞ்சு இன்ட்டு ரெண்டு முப்பது ஸோ அப்போ முப்பது அப்படின்றத மொத்த வேலை ஏ வந்து ஒரு நாளைக்கு மூணு சாப்பிடுவார் பி வந்து ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு சாப்பிடுவார் மொத்தம் சாப்பிட வேண்டிய ஆப்பிள் முப்பது இதுதான் என்னது டோட்டல் ஒர்க் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஏயும் பியும் சேர்ந்து அஞ்சு நாள் வேலை பார்க்குறாங்க இருவரும் ஐந்து நாட்கள் வேலை செய்தனர் ஸோ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ சாப்பிடுவாங்க ஏ ப்ளஸ் பி வந்து அஞ்சு ஆப்பிள் சாப்பிட்றாங்க ஏ ப்ளஸ் பி வந்து அஞ்சு ஆப்பிள் சாப்பிட்றாங்க மொத்தம் எவ்வளோ சாப்பிடணும் முப்பது இதில் வந்து அஞ்சு நாள் வேலை பார்க்குறாங்க ஸோ அப்போ அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எவ்வளோ சாப்பிட்டுருப்பாங்க இருபத்தி அஞ்சு சாப்பிட்ருப்பாங்க மொத்தம் சாப்பிட வேண்டியது முப்பது இருபத்தி அஞ்சு சாப்பிட்டா மீதி வந்து எவ்வளோ இருக்கு அஞ்சு சாப்பிட வேண்டியது இருக்கு இந்த அஞ்சை யார் சாப்பிட்றாரு அப்படின்னா சி என்பவர் இரண்டு நாட்கள்ல சாப்பிட்றாரு ஸோ சி வந்து என்ன பண்ணுறாரு இந்த அஞ்சை ரெண்டு நாளில் சாப்பிட்ற
இப்போ என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா இந்த மொத்த வேலைக்குரிய கூலி வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா கொடுத்துட்டாங்க எனில் பி மற்றும் சியின் தினக்கூலி எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா தினக்கூலி கண்டுபிடிக்கணும் மொத்த தொகை எவ்வளவோ ஆயிரத்தி ஐநூறு இதை மூணு பேருக்கும் பிரிக்கணும் சரிங்களா மூணு பேரும் ஒரே அளவு திறன் வாய்ந்தவர்களோ ஒரே அளவு நாட்களோ என்ன பண்ணல வேலை பார்க்கல ஸோ அப்போ அதை எல்லாமே நம்ம கவனித்து பார்க்கணும் ஸோ இப்போ ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சி அப்படின்றது திறன் பார்த்தோம் அப்படின்னா மூணு இஸ்ட்டு ரெண்டு இஸ்ட்டு ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு அப்படின்னு வருது அவங்களோட திறமை ஒரு நாளில் அவங்க வேலை பார்க்கக்கூடிய திறமை இப்போ ஏ பார்த்தோம் அப்படின்னா எத்தனை நாள் வேலை பார்த்துருக்காரு அஞ்சு நாள் வேலை பார்த்துருக்காரு அப்போ பதினஞ்சு பி பார்த்தோம் அப்படின்னா அஞ்சு நாள் வேலை பார்த்துருக்காரு அப்போ பத்து சி பார்த்தோம்னா எத்தனை நாள் வேலை பார்த்துருக்காரு ரெண்டு நாள் வேலை பார்த்துருக்காரு அப்போ அஞ்சு ஸோ அந்த முப்பது ஆப்பில் இந்த ரேஷியோவில் தான் சாப்பிட்டுருக்காங்க ஸோ அப்போ இந்த ரேஷியோவில் தான் உங்களுக்கு சம்பளத்தையும் பிரித்து கொடுக்கணும் ஸோ அப்போ மொத்தம் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் இருக்குது அப்படின்னா அதில் பிக்கும் சிக்கும் மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிச்சா போதும் பிக்கு வந்து எவ்வளோ ரூபாய் போகணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் டிவைடட் பை மொத்தம் எவ்வளோ வருது பதினஞ்சு இருபது இருபத்தி அஞ்சு முப்பது ஸோ அப்போ முப்பது தான் மொத்த பங்கு இன்ட்டு பிக்கு வந்து எவ்வளோ வருது பத்து பங்கு வருது ஸோ அப்போ இன்ட்டு பத்து ஒரு சைபருக்கு ஒரு சைபர் மூணாவில் அடித்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஐநூறு ஸோ பிக்கு மொத்தமே எவ்வளோ தான் வருது அப்படின்னா ஐநூறுரூவா தான் வருது சரிங்களா சரி அடுத்து வந்து சிக்கு எவ்வளோ வருது அப்படின்னு பார்ப்போம் சிக்கு எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு டிவைடட் பை மொத்த பங்கு முப்பது இன்ட்டு அவருக்கு எவ்வளவு அஞ்சு ஸோ ஒரு ஜீரோக்கும் ஒரு ஜீரோ இங்கே அடித்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஐமூணா பதினஞ்சு ஐம்பது இன்ட்டு அஞ்சு எவ்வளோ வரும் இரநூத்தி ஐம்பது ஸோ சிக்கு வந்து மொத்த அமௌண்ட் எவ்வளோ கிடைக்கிது இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவாவில் பிக்கு வந்து ஐநூறுரூவா கிடைக்கிது சிக்கு வந்து இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா கிடைக்கிது பி மற்றும் சியின் தினக்கூலி கேட்டிருக்காங்க ஸோ சி வந்து எவ்வளோ நாள் வேலை பார்த்தாரு ரெண்டு நாள் ஸோ மொத்தம் அவருக்கு இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா கிடைக்கிதுன்னா ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபா கிடைக்கும் சிக்கு பி வந்து மொத்தம் எத்தனை நாள் வேலை பார்த்தாரு அஞ்சு நாள் வேலை பார்த்தாரு ஐநூறுரூவா வாங்கியிருக்காரு ஸோ அப்போ பிக்கு வந்து ஐநூறு பை அஞ்சு போட்டோம்னா எவ்வளோ கிடைக்கும் நூறுரூவா கிடைக்கும் ஸோ பி மற்றும் சியின் தினக்கூலி ரெண்டையும் கூட்டிடுங்க நூறுரூவா நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபா கூட்டினோம்னா எவ்வளவு இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு ஸோ ஆப்ஷன் பியில் இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் என்னது சரியான பதில் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஆனால் அவங்க இந்த கேள்வியில் ஐயாயிரம் அப்படின்னு கொடுத்ததுனால இந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் தப்பாக வரும் ஸோ ஆயிரத்தி ஐநூறுன்னு மாற்றிக்கோங்க பரீட்சையில் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா எதுவுமே பண்ண முடியாது ஏதோ ஒரு ஆன்சரை தான் போட்டு வரணும் எல்லா ஆப்ஷனுக்குமே அவங்க என்ன பண்ணி தான் கொடுக்கணும் மார்க் கொடுத்து தான் ஆகணும் x பை ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் பை எயிட் எனில் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இஸ்ட்டு ஒய் ப்ளஸ் எட்டு காண்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ் பை ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஒய் பை எயிட் அப்படின்னு இருக்குல்ல இதில் இந்த ஒய்யை எங்கிட்ட கொண்டு வந்துருங்க இந்த அஞ்சை என்ன பண்ணிடுவோம் இங்கே கொண்டுட்டு போயிடுவோம் ஸோ அப்படியே மாற்றி எழுதுவோம் எக்ஸ் பை ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை எயிட் ஸோ அப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக என்னது அஞ்சு ஒய்க்கு பதிலாக என்னது எட்டு ஸோ அப்படியே இங்கே பிரதிக்கிடுங்க எக்ஸுக்கு பதிலாக அஞ்சு போட்டோம் அப்படின்னா என்னது அஞ்சு ப்ளஸ் அஞ்சு இஸ்ட்டு எட்டு ப்ளஸ் எட்டு ஸோ அப்போ எவ்வளவு பத்து இஸ்ட்டு பதினாறு அடித்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா அஞ்சு இஸ்ட்டு எட்டு ஸோ ஆப்ஷன் டியில் கொடுத்துருக்காங்க அஞ்சு இஸ்ட்டு எட்டு இதுதான் என்னது சரியான பதில் ஸோ ரொம்ப எளிமையாக பண்ணிடலாம் பூமியின் இரண்டாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது பாகத்தில் ஐந்து பாகம் சல்பர் உள்ளது எனில் பூமியில் எத்தனை சதவீதம் சல்பர் உள்ளது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பதில் அஞ்சு பாகம் சல்பர் இருக்கு ஸோ அப்போ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஒரு சைபருக்கு ஒரு சைபர் அடித்தாச்சு அடுத்து அஞ்சால் அடித்து கொடுப்போம் அஞ்சால் அடித்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா நாலஞ்சா இருபது ஐயஞ்சா இருபத்தி அஞ்சு ஸோ மறுபடியும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா 
அஞ்சால் நடிக்கலாம் ஈ ரஞ்சா பத்து ஒன்பத்தஞ்சா நாற்பத்தி அஞ்சு ஸோ அப்போ ரெண்டு பை ஒன்பது பங்கு ஸோ அப்போ ரெண்டு பை ஒன்பது பர்சன்டேஜ் சல்பர் வந்து பூமியில் இருக்கு ஆப்ஷன் பி தான் என்னது சரியான பதில் Thank you.